Pourquoi tu es une petite merveille Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Pourquoi tu es une petite merveille Quand je dis ça aux gens, tu sais que tu es une petite merveille Souvent au début, ils sont comme ça, ils disent « Ouais, non, moi, non, pas vraiment, non, non, je suis pas vraiment une petite merveille. Je, je me sens plutôt comme un... comme nul, comme pas bien, comme... Ok, d'accord. Ben, je vais te dire quand même que tu es une petite merveille. Ne serait-ce que par la probabilité que tu sois apparu sur cette Terre. Tu sais que tu as été conçu par la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Eh bien, euh, combien il y a de spermatozoïdes à chaque fois qu'un homme fait l'amour avec une femme Il y en a des millions et des millions, tu vois. Et pourtant, il n'y en a qu'un seul qui t'a donné naissance. Et puis, euh, il y a eu plusieurs fois, évidemment. Donc, euh, déjà, rien que ça, c'est complètement improbable que parmi toutes ces graines, toutes ces germes de vie, il y en ait un qui, qui soit matérialisé avec l'autre pour donner concrètement la, la vie, ta vie. Donc ça déjà c'est merveilleux. Rien que de le reconnaître, c'est wow, se dire mais c'est vrai que c'est complètement incroyable. Ensuite, quel autre, quel autre truc Si tu t'intéresses si un peu au mystère de la vie, donc ok, au début tu étais juste une toute petite graine, et tu as vu que cette graine, elle contenait le programme de la vie qui t'a fait, fait grandir, qui t'a donné un cerveau, des mains, des jambes, un corps. Et ça, c'est complètement incroyable si tu réfléchis bien. Est-ce que tu sais la complexité Est-ce que tu es au courant de la complexité de ce que tu es tu es un assemblage de particules élémentaires, de molécules. Alors, les scientifiques nous disent que tu es constitué d'à peu près 100 000 milliards de molécules. Tu t'imagines Et chacune de ces molécules, elle est elle-même constituée de, 50, de 100 000 milliards de particules. Alors, les chiffres sont à peu près ceux-là. Hein. Tu, tu trouveras sans doute des variantes si tu cherches bien. Mais rien que ça, c'est incroyable. Toutes ces particules sont en équilibre dans ta vie et elles font que tu aies ta conscience, que tu puisses me regarder là. Et, et, mais rien que ça, c'est quand même merveilleux. Tu ne te rends pas compte le, la complexité du truc. Vas-y, toi, essaye d'inventer un truc aussi complet. On n'est même pas, l'être humain n'est même pas capable de reproduire une limace ou une mouche. Imagine. Donc ça, c'est incroyable. Autre chose, qu'est-ce que tu as des. Qu'est-ce que tu as d'autre d'extraordinaire Qu'est-ce que tu peux trouver d'autre d'extraordinaire Et tu sais que si tu focalises ton attention sur ce qui est extraordinaire dans ta vie, c'est beaucoup plus sympa pour toi et ça met de meilleure humeur que de focaliser sur tout ce que tu trouves nul de chez toi. Ne serait-ce qu'en prenant la décision chaque jour d'observer trois choses merveilleuses chez toi, tu sais que tu vas mécaniquement les transformer, les attirer à toi. Qu'est-ce que je vibre moi si je me dis oh, non, je ne suis pas du tout une merveille, je suis, je suis un pauvre gars, je suis. T'attires quoi Tu vois, même là, si je fais juste le, un peu le jeu de la, le jeu de l'acteur, si je dis ouais, non, moi, pff, terrible, je suis nul. Eh, franchement, tu as envie de te casser, quoi. Alors se dit, eh ben génial, moi je suis génial, je m'aime euh, parce que j'ai plus de cheveux, ou je m'aime euh, parce que je te parle, je m'aime euh, parce que j'arrive à respirer, je... tu vois. Waouh Rien que ça, et ça change tout. Et donc, oui, je répéterai tout le temps que tu es une petite merveille. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte encore, mais tu es vraiment une merveille, tu es extraordinaire. Autre chose qui est extraordinaire, c'est que toi, là, en ce moment, avec ce corps et ces circonstances que tu as dans ta vie, c'est la seule et unique fois que ça s'est produit dans l'univers et ça ne se reproduira jamais plus. Tu te rends compte comme ça, c'est extraordinaire. C'est par exemple, c'est la première fois que tu vois cette vidéo. Jamais plus, ce ne sera la première fois. À partir d'aujourd'hui, ton monde a changé. Et ton monde, il change de seconde en seconde. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de trouver une liste de trois choses merveilleuses à propos de toi. De te les noter dans ta tête ou de les partager en commentaire. D'ailleurs, tu peux aussi mettre un pouce et t'abonner à la chaîne et faire un tour sur Créer ma réalité. Et donc, note trois choses merveilleuses à partir de toi, à propos de toi. Et tu vas voir, au début, ça va être compliqué. Tu vas dire, oh, mais non, mais j'en trouve même pas une. Ok, entraîne-toi. Entraîne-toi. Et plus tu vas le faire, et plus tu vas te trouver merveilleux, et plus ta vie va être merveilleuse aussi. Parce que tu es une petite merveille, mais ta vie aussi, elle peut être merveilleuse. Et donc, je t'inviterai aussi, à propos de ta vie, à observer, à trouver trois choses merveilleuses dans ta vie actuelle. Trois choses merveilleuses. Et plus tu vas trouver des choses merveilleuses, plus tu vas en avoir. Ok 
C'est un peu comme, euh, tu as déjà entendu ça sans doute, euh, est-ce que le verre là, il est à moitié plein ou il est à moitié vide Eh oui, si tu vois toujours les choses à moitié vide, ou si tu crées un mode de fonctionnement, tu vois, les, les, les neuroscientifiques, ils vont dire que tu crées des chemins de connexion qui sont toujours les mêmes, etc. Euh, mais peu importe. Donc commence à prendre l'habitude, à trouver chaque jour trois choses qui montrent que tu es une petite merveille et trois choses qui sont merveilleuses dans ta vie. Et crois-moi, les choses vont commencer à aller de mieux en mieux. Ou tu peux dire, au lieu de merveilleux, si tu n'aimes pas, tu peux dire trois choses positives à propos de toi ou trois choses positives dans ta vie. C'est comme tu veux. Allez, je t'embrasse, petite merveille. N'oublie pas que je t'aime, que tu es important et que tu comptes. Ciao.